ஹாய் காய்ஸ் ஆண்டி அங்கிள் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளாக நம்ம லொட்லூஸ்க்கு எந்த ஒரு பாட்காஸ்ட்டோ பண்ணலையே நம்ம சின்ன வருத்தம் எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு பல நாட்களாக பல வாரங்களாக பல மாதங்களாக நம்ம இதெல்லாம் ஒரு படமாக வச்சு தான் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் இன்றைக்கி ஒரு டாபிக் பண்ணி ஆகணுங்கிற ஒரு பிடிவாதத்தில் தான் இருக்கேன் என்னதுனா சில காலகட்ட சூழ்நிலைனால எங்களுக்கும் சில வேலைகள் இருந்ததுனால எங்களால் இந்த லொட்லூஸ்க்கு சில பிரதானமான வீடியோஸ் எதுவும் பண்ண முடியல அமையல் பாட்காஸ்ட் பண்ண முடியல பட் இன்றைக்கி பண்ணி ஆகணும் இல்லாட்டினா இந்த படையை இப்போ கட்ட வேகாதுங்கிற நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்டிருப்பேன் ஸோ என்ன டாபிக் எடுத்து பேசலான்னா கூகுள் பிக்சல் இஸ் ஃபைனலி இன் மேஷர் இது கேட்டோடனே என் கண்ணு பிதுங்கிருச்சு வாய் பிறந்துருச்சு மண்டை வெடிச்சிருச்சு அண்ட் அது என்ன ஏதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மேக் ஷூட்டு சப்ஸ்கிரைப் என் ஆல்சோ இந்த பாட்காஸ்டில் இதெல்லாம் என்னோடய பதிவுகள் மட்டுமே என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு நான் பேசுகிறேன் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னோடய பதிவில் ஏதாச்சும் தவறுதலான ஒரு தொகுப்பு ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் ஃபேக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் சுட்டி காட்டிட்டு அது என்ன டைம் ஸ்டைமில் நீங்கள் சுட்டி காட்டிட்டு சொல்லுங்கள் அதை நான் திருத்திக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ விதவுட் ஃபர்த் டியூ நான் லெட்ஸ் கேட் இன் டு த டாபிக் ஆஃப் லொட்டிலோஸ்க்கு ஏகே கூகுள் பிக்சல் இன் மலேஷியா அதாவது காய்ஸ் இந்த ட்ரீம் ஃபோனுங்கிற விஷயம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஒரு பகிச்சியமான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா சிலவங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ட்ரீம் ஃபோன் எதுனா ஐஃபோன் சொல்லுவாங்க சிலவங்க வந்துட்டு சாம்சங் கேலக்சி சீரீஸ் உள்ள ஃபோன் ட்ரீம் ஃபோன் சொல்லுவாங்க சிலவங்க வந்துட்டு ஒரு காலத்தில் ஹாபை ஃபோன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்போ அவனுக்கு இருந்தும் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்காங்க மலேஷியா மார்க்கெட்டில் ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னோடய பர்சனல் ட்ரீம் ஃபோன் எதுனா நான் பிக்சல் ஃபோன் தான் சொல்லுவேன் ஏன் பிக்சல் ஃபோன் அந்த ஃபோன் அப்படி என்னடா அப்படி என்ன பெருப்பு ஆகணுங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே பிஃபார் தட் ஐ லெட் மீ டெல் யூ சம்திங் பட் த பிக்சல்லா வாட் இஸ் பிக்சல் பிக்சல் ஆக்சுவலி கூகுளோட மெயின் ஃபோன் எப்படி வந்துட்டு சாம்சங்க்கு சாம்சங் ஒரு ஃபோன் வச்சுக்கோ கேலக்ஸி அதேமாதிரி பிக்சலுக்கு வந்துட்டு கூகுளோட ஃபோன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ பிக்சல் ஒன் அண்ட் பிக்சல் ஒன் எக்ஸல் எக்ஸலுங்கிறது ப்ரோ விஷன் ஸோ வந்துட்டு இப்போ மேஸ்டால் ரிலீஸ் பண்ண போகிற விஷன் எதுனா பிக்சல் நைன் நான் சொல்கிறது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பிக்சல் ஒன் அப்போ பாருங்கள் இத்தனை வருஷம் கேப்பு கழிச்சு இப்போ தான் மலேசியாக வரானுங்க இப்போ தான் அவனுங்க மலேசியா மார்க்கெட்டில் டேப்பிங் பண்ணுறாங்க அப்போ பார்த்துக்கோங்க அவனுக்கு ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருந்திருக்கு பிகாஸ் அவங்கள சொல்லி குத்தம் இல்லை ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு புது ஃபோன் ஒரு குளோபல் லெவலுக்கு மார்க்கெட் லான்ச் பண்ணுறப்போ அது ஒரு ஒரு கஷ்டமான செயல் தான் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட்வேர் இருக்கணும் அப்புறம் மார்க்கெட் ஷேர் இருக்கணும் அப்புறம் மேல் பிராண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இட்ஸ் இஸ் எ வெரி ஹியூஜ் டாஸ்க் ஏன்னா அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி அவன் அவன் வந்துட்டான் வா பழம் தின்னு கொட்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் டைமில் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஒரு பிராண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா சில செலக்டட் கண்ட்ரீஸ்லாம் விற்க முடியும் ஸோ அவங்க பிரதானமான கண்ட்ரியான யூஎஸ்சியில் அப்புறம் சில சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல் கண்ட்ரீஸ் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் விற்றுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஸோ அப்படி விற்றுட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட மேஜரான ஒரு ஃபோன் ஏன் ரொம்ப பேசப்பட்டுச்சுன்னா இந்த கூகுள் பிக்சல் ஃபோ வரப்போ தான் கூகுள் பிக்சல் ஃபோர் எக்ஸல் ஐ மீன் இந்த ப்ரோவிஷன் தான் ரொம்ப பயங்கரமாக பேசப்படுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த டிசைன் நீங்கள் இப்போ கூட போய் பாருங்கள் கூகுள் பிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸல் தேடி பாருங்கள் கூகுள் இமேஜில் அவ்வளோ ஸ்டைலாக இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு ஸ்லீக் அவ்வளோ ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்கும் பார்க்குற அவனுக்கு பவு பட்டன் ஒரு வேறு கலரில் இருக்கும் அண்ட் அந்த எஸ்பெஷலி அந்த ஆரஞ்சு கலர் பவு மை குட்டஸ் இட் லுக் ஸோ ஸ்டைலிஷ் ஸோ செக்ஸி ஸோ அதை பார்த்தோன்னு எனக்கு அந்த ஃபோன் வாங்கணும் வாங்கணும் ஆசை ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த ஃபோன் மேலே பார்த்தபடி தான் பிக்சல்ங்கிற ஃபோனே தெரிய வந்துச்சு எனக்கு தெரிய வந்தது அப்போ தான் டூ தௌசண்ட் நைன் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ தான் ஸோ அந்த ஃபோன் வாங்கணும் வாங்கணும்னு நினைக்கிறப்ப அப்போ தான் சொன்னாங்க மேஷால் இல்லைப்பா நீ வாங்குறதா வந்து அமேசான்ல வாங்க முடியும் இல்லாட்டி வந்து ரீஃபர்பிஷ் வச்சு தான் வாங்க முடியும் சரி ஒரு கட்டத்தில் ரீஃபர்பிஷ் வச்சுன்னே வாங்க போனேன் லசாட்டா எல்லாம் ஷாப்பில் இருக்குமான்னு அப்போ தான் கோவிட் ஒன்று வந்துச்சு கோவிட் வந்த பிறகு நம்ம எதுவும் வாங்க வேணாம் ஏன்னா பேக்கேஜிங் எங்கே நீங்கள் வந்து அங்கே நம்மளுக்கு கோவிட் தொத்திக்குமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயத்துலேயே இருந்தேன் ஸோ அப்புறமேல நானும் ஒன்று யோசிச்சேன் எதுக்கு ரீஃபர்பிஷ் மற்றவன் பார்த்து நம்ம எதுக்கு ஃபோன் பார்த்து நம்ம ப்ரைஸ் வந்து வாங்கிக்கலாமே சொல்லிட்டு நான் அமேசான் போனேன் அப்புறம் அமேசான் வந்து அங்கே வாங்கி இங்கே வரத்துக்காம வெளிநாட்டில் வாங்கி இங்கே வரத்துக்கு
அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ஒரு 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 ஸ்டேட்டஸ் லெவலுக்கு பார்க்குற ஒரு ஃபோனை அந்த ஃபோனும் ஒரு வகையில் சொல்லலாம் யூஎஸ் மேக்கியில் அப்போ தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நம்ம நண்பர்கள் அப்போ தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே உள்ளவங்களாம் ஸோ இந்த ஃபோனுக்கு வந்துட்டு சில அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கலாம் அதை ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ்க்கு போவோம் ஸோ கூகுள் ஃபோன்னாலே எல்லோரும் மைண்டுக்கு வர்ற ஒரே விஷயம் தான் கேமரா 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 நீங்கள் இப்போ கூட பாருங்கள் கூகுள் பிக்சல் ஃபார் எக்ஸலோ இல்லாட்டி அதுக்கு அப்புறம் வந்து லைன் அப்போ வந்த ஃபோனோ நீங்கள் பாருங்கள் அற்புதமாக இருக்கும் அவங்களோட ஃபோனோட கேமரா ஏன்னா கூகுள் பிக்சல் எல்லோரும் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணமே கேமரா தான் ஏன்னா நம்ம மேஷன் நண்பர்களும் அவங்க ரிவியூ பண்ணியிருப்பாங்க அமில் அவங்களும் வேறு டீட்டெயில் இல்லை இல்லாட்டி வெளியூரில் இம்பார்ட் பண்ணி அவங்க பார்த்து அந்த ஃபோன் அவங்க ரிவியூ பண்ணுறதா நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் தே வர் ஸோ எக்ஸைட்டட் அண்ட் தேர் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த கேமரா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த ஃபோன் ஏன்னா அவங்க கேமராவோட ஆப் தனியாக ஒன்று இருக்கும் கூகுள் பிக்சல் ஆப் கேமரா ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த கேமரா எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னா இந்த சைனீஸ் மாடல் ஃபோனில் இருக்குது அந்த போக்கோ ரெட்மி ரியல்மி சொல்லிட்டு அவங்களோட ரேட்டிங் கேமராவே அவனும் மதிக்க மாட்டான் இந்த கூகுள் பிக்ஸோட பாட் இருக்கும் அது வந்துட்டு நான் ப்ளே ஸ்டோரில் கிடைக்காது மற்ற ஃபோனுக்கு நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணணும் ஏபிகேட விஷனில் ஸோ அதை நீங்கள் ஜிகே ஜிகேம் 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 சொல்லுவோம் ஜிகேம் பாட்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ஜிகேம் வந்துடும் ஜிகேம்னா கூகுள் கேமராவில் ஸோ கூகுள் கேமராவுக்கும் அவங்களோட நேட்டிவ் ஒரு ஐ மீன் இந்த சைனீஸ் பிராண்டோட நேட்டிவ் வர அவுட்புட் பார்க்குறப்போ அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கும் பிக்சலோட கலர் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க கேமராவோட ஃபிலாசபி என்னதுன்னா நேச்சுரலான ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் அவங்களோட ஃபிலாசபியாக இருந்திருக்கு ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அவங்களோட கேமரா பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் டூ குட் பட் எல்லோரும் முன் வச்ச கருத்துன்றதுனா அவங்க கேமரா தான் இப்போ நல்லா இருக்குது எங்கள் வீடியோ சுமாராக தான் இருக்குது சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு செக் வச்சானுங்க டூ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு பிக்சல் செவன்லேருந்து அவங்களோட வீடியோ அவுட் புட் எல்லாமே வேற வேறு லெவலில் இருக்குது நான் கூட யூடியூப்பில் கூட பார்த்தேன் சில மணிங்க ஃபாக்கி வீடியோஸ்லாம் போட்டுருப்பானுங்க ஸோ அந்த அவுட் புட்லாம் பார்க்குறப்போ யூடியூப்பு டீ எல்லாம் மேஷாவுக்கு வந்து செம்மையாக இருக்கும் தான் சொல்கிறேன் அப்படி க கருச்சு கொட்டிகிட்டு இருப்பா அவ்வளோ பொறாமையில் இருப்பா அந்த அளவுக்கு உங்கள் கேமரா பிகாஸ் ரொம்ப சிம்பிளான யூஐ சிம்பிளான ஒரு செட்டப்பில் உங்கள் கேமரா பார்க்குறப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்க கேமரா பற்றி ரெண்டு மிஸ்டிக் பேசிகிட்டு இருக்கு ஸோ பிகாஸ் த கேமரா இஸ் வெல் ரவுண்டட் அண்ட் ஆல்சோ வெரி வெசட்டலான ஒரு கேமரா ஏன்னா இப்போ தான் கூகுள் கண்ட கண்ட ஏஐ இன்டிகிரேட்டட் வச்சு கண்ட கண்ட ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் பார்த்திங்களா என்னது மேஜிக்கல் இரேசர் சொல்லிட்டு என்னென்னமோ ஃபீச்சர் இருக்கும் நம்ம கூகுள் ஃபோட்டோஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த அந்த விஷன் எல்லாமே இந்த பிக்சல் ஃபோனில் வந்து ரொம்ப வந்து அசால்ட்டாக நீங்கள் ப்ளே பண்ணிட்டு போகலாம் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு முன்னெடுத்து வைக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து அவங்களோட பிக்சல் யூஸிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும் இது என் நண்பர்கள் தொடர் இருக்காங்க இது ஆனாச்சும் என் நண்பர்கள் யூஸ் பண்ண காண்டியில் அவங்க எங்கிட்ட சொன்ன ஒரு கருதி இதுதான் ஸோ அது அவங்ககிட்ட சொல்லணும் கடமைப்பட்டுக்கணும் தான் ஏன் இது சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஃபோன் வாங்கணும்னா வாங்காததுக்கு ஒரு காரணம் தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ இது ஒரு காரணமாக நான் ஒரு முன்னெடுத்து வைக்கிறேன் என்னதுனா அவங்களோட யூஸிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லேக் அண்ட் ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்கும் லைக் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் சைனீஸ் ஃபோன் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா பொதுவாக அந்த ப்ளோட் பேஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ப்ரீ இன்ஸ்டால் ஆப்ஸ்னு கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்கும் லைக் தேவையே இல்லாமல் ஓயோ ஆப் இருக்கும் தேவையே இல்லாமல் லிங்க் ஆட் ஆப் இருக்கும் தேவையே இல்லாத ஆப்ஸ்லாம் வச்சுருப்பானுங்க அண்ட் இந்தது நிஞ்சா கேம்ஸ் நிஞ்சா ஃப்ரூட்ஸா அதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவையில்லாத ஆப்ஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் கூகுள் பிக்சல் ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா அதெல்லாம் சுத்தமாக இருக்காது ஒரு கிளீன் யூஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும் சொல்லுவாங்க என் ஆல்சோ வந்துட்டு அவங்க ஃபோனில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அவங்களோட ஸ்பீக்கர் சீரிய ஸ்பீக்கர் செட்டப் தான் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுவும் செம்மையாக இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என் ஆல்சோ அந்த ஃபோன் இன்னும் வேறு எதுக்குன்னா வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கேஷுவல் யூஸ் நல்லாயிருக்கும் கேஷுவல் யூஸ் எப்படி சொல்ல போனால் ஒரு 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 ப்ரீமியமான ஃபீல் கொடுக்கும் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் சொல்லுவாங்களே ஒரு சொல்லுவாங்க ஐஃபோன் யூசர்ஸ்லாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஐஷிப் சாரியா ஐஃபோன் யூஸர்ஸ்லாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணாலே அது ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு செக்யூர்டான ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் செம்மையாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி கூகுள் பிக்சல் கைங்க கிட்ட கேட்ட
நார்மலு ப்ரோ ப்ரோ மேக்ஸு நார்மலு அல்ட்ரா அல்ட்ரா ப்ரோ அது ஏதோ ஒரு பேர் வருது மூணாக வருது வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் கண்டிப்பாக ஒரு ரீசெண்டான விலையில் இருக்கும் வச்சுக்கோமே ரெண்டாவது ஃபோன் கொஞ்சம் விலையாக இருக்கும் மூணாவது வேலை தாறுமாறு விலையாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அவங்க மூணு லைன் அப்பில் வச்சுருக்கேன் அட்வான்டேஜ் சொல்ல போனால் இவ்வளோ தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவ் இவ்வளோ தான் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அட்வான்டேஜ் நோ ஃபோன் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் ரைட் ஸோ இதுதான் என் நண்பர்களும் வந்துட்டு பல விதமான ஐஎஸ் பிக்சல் ஃபோன்ஸ் பார்த்து வாங்கி சொல்கிற ஒரு முன்னெடுத்து கருத்து ஃபோ நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் என்னதுன்னா அவங்களோட ஃபோனோட சிப் அதாவது நீங்கள் இந்த வார்த்தை கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்டாம்ப் ட்ராகனு அப்புறம் மீடியா டேக்கு டைமண்ட் சிட்டி அப்புறம் மேலே ஐஃபோன் வந்தீங்கன்னா ஏ ஒன் பயோனிக் சிப்பு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட மூளை ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கும் ஒரு மூளை இருக்கும் அந்த சிப்பு வச்சு தான் அந்த ஃபோனே ஜென்ரேட் ஆகும் எப்படி ஃபோனு அது அந்த சயின்ஸ் ஆஃப் ஃபோன் எப்படி ட்ராக் பண்ணுவோங்கிறது அந்த சிப் வச்சு தான் ஸோ இந்த ஃபோனுக்கு வந்துட்டு ஐ மீன் பிக்சல் ஃபோனுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு டெடிக்கேட்டடான ஒரு எஸ்ஓசி இருக்குது எஸ்ஓசினா நான் சொல்கிறது அது ஸ்டாம் ட்ராக்னு பயோனிக் சிப் ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கும் ஒரு சிப் இருக்கும் ஸோ அதேமாதிரி இந்த ஃபோனுக்கு என்ன சிப்னா அது போய் டென்சர் சிப் இது கூகுளுக்கே உண்ட உடனே ஒரு டென்சர் சிப்பு ஆனால் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்களா இது சாம்சங் எக்ஸினோஸோட ஒரு சிப்பே ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி இதை அப்படியே உள்ட்டா பண்ணி தான் ஃபோன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் எனக்கு சொல்கிறது இல்லைப்பா ஸோ மக்கள் முன்னெடுத்த கருத்து நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் என்னதுன்னா இந்த ஃபோனோட சிப் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லை ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் டபுளுக்கு இல்லை ஏன்னா ஃபோன் சம்டாம்ஸ் ஹீட்டி ஆகுது ஏன்னா அதனால் பேட்ரி பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஆவரேஜாக இருக்குது அதே சேம் டைம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிக்சல் வெறியர்கள் ஸ்டாண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இல்லை அடாப்டிவ் பேட்ரி ஒன்று இருக்குது நீங்கள் ஃபோன் பாய்க்க பாய்க்க தான் பேட்ரி நல்லாயிருக்கும் சி எவ்வளோ நல்லா இருந்தாலும் பேட்ரி திடீர்னு ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ அது அது அவங்க முன்னே முன்னெடுத்து வைக்கிறது பட் பேசிக்காக ஒரு பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுனா திஸ் பேட்ரி ஆஸ்பெக்ட் வாஸ் டூ நாட் டூ குட் பிகாஸ் ஆஃப் த டென்ஸ் சிப் அந்த சிப் வந்து நாட் டூ குட்லாம் அதனால தான் பேட்ரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகுது சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் அட் சேம் டைம் இன்னொரு என்ன நெகட்டிவ்னா அதாவது இந்த நெகட்டிவ் வந்துட்டு பிக்சலுக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ இருக்கிற எல்லா ஃப்ளக்ஷிப் ஃபோனுக்கும் சொல்லலாம் அந்த யார் சொல்கிறனா அந்த ஐஃபோனு அந்த கேலக்சி போகிறத சொல்கிறேன் ஏன்னா சார்ஜர் கொடுக்கறது இல்லை இப்போ ஃபோனுக்கு இப்போ நீங்களே சார்ஜர் கொடுக்காமலே ஃப்ளக்ஷிப் ஃபோன்னு சொல்லிட்டு ஐயாயிரம் வழி ஆறாயிரம் வழிக்கு வாங்குனீங்க இது உங்களுக்கு நியாயமாக இருக்கா அடுக்குமா இவ்வளோ சொல்ல முடியும் ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சொல்லி யாரும் மனசே வந்து ஹெட் பண்ண வேணாம் நினைக்கிறேன் ஸோ பட் இப்போ வரைக்கும் அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரேஞ்சில் பார்க்க போனால் இது தான் கூகுள் பிக்சலோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பட் அட்வான்டேஜஸ் கூட இருக்கிறா டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து பெருசாக கருத வேணாம் பட் நம்ம பாய்க்காத வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன் மட்டுமே பார்த்த பிறகு தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஃபோனு என்ன வண்டவாள தண்டவாளம் இருக்குதுன்னு ஸோ யா ஸோ பிக்சல் நேஷாக்கு வந்திருக்குங்கிற பட்சத்தில் அவங்க என்னென்ன பண்ணால் இந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நல்ல ஒரு பேர் போடலான்னா ஐ மீன் என்னோடய சஜஷன் தான் இது மக்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க என்னதுனா ஃபர்ஸ்ட் தே நீட் டு பில்ட் அ கம்யூனிட்டி ஒரு கம்யூனிட்டி பேஸ்டாக இங்கே வந்துட்டு பிக்சல் ஃபோன் உருவாகனா அது ஒரு நல்லா இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஐஃபோன் உள்ளவங்களுக்கு கேட்டிங்கனாலும் இல்லாட்டி சாம்சங் கேலக்சி ஃபோன் போல் உள்ளவங்க கேட்டிங்கனாலும் இல்லாட்டி எந்த ஃபோன் உள்ளவங்களுக்கு கேட்டிங்கனாலும் அந்தந்த ஃபோனுக்கு அந்தந்த பிராண்டுக்கு உண்டான ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கும் அதாவது சொல்ல போனால் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் பாருங்கள் ட்விட்டர் பாருங்கள் இல்லை ரெடிட்டில் போய் பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கும் ஸோ அதேமாரி மலேஷியாவுக்கு ஒரு பிக்சல் கம்யூனிட்டி பேஸ்டு உருவாகுனா அது ரொம்ப வந்துட்டு காலப்போக்கில் அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இந்த ஃபோன் இப்போ மேஷா இப்போ டெபிட் ஆகுதுன்னு சொன்னோடனே நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிற ஆர்வம் வந்துருச்சு இந்த ஃபோன் வாங்கணும் ஏன்னா அந்த ஃபோன் எங்கே அவைலபிலிட்டியாக இருக்க போகுதுன்னு சொன்னாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சாமா விற்கிற அந்த ரீட்டைல ஷாப் இருக்குமே அந்த சன் ஹேங்கு சன் கியூ அப்புறமேல இன்னொரு என்னமோ பேர் சொன்னாங்க பேர் மறந்துட்டேன் ஸோ சாரிய அதுக்கப்புறமேல் வந்துட்டு நம்ம டெல்கோனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜி செல்காம் டிஜி அப்புறமேல் மேக்சிஸில் இந்த ஃபோன்லாம் விற்க போகிறாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நிறைய பேர் சும்மா கேட்டு பார்த்தேன் இந்த ஃபோன் வாங்கிறதுக்கு எல்லோரும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க கேட்டால் அவன் அவனோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அவன் இன்கொயரி பண்ணி போயிருக்கானுங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்போ தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பாய் த ஃபோன் ஐ மீன் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தாலே தெரியும் அது பிக்சல் ஃபோன் மலேஷ் டைம் வருது சொன்னால் அவன்
உன்னால் பண்ண முடியாதா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு இரநூறு வெள்ளி இல்லை மூணு வெள்ளி குற குறைச்சது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கிஃப்டெல்லாம் கொடுத்தாரு மீ பிக்சல் ஃபோன் வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு ஏன்னா என் சார்ஜர் கொடுக்க போகிறது இல்லை கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்கு பார்த்தா அந்த பிக்சல் பட்டு அதாவது அங்கே இயர் பட்டு இந்த காதுக்கு போகிறது இருக்குல்ல இயர் பட்ஸு கூடு இல்லாட்டி ஏதாச்சும் கேஷ் பேக் கூடு இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ரேட் கூடு எனி திங் யூ கேன் கிஃப்ட் சம்திங் அவர் கம்ப்ளிமெண்ட்ரி வச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சா தான் ஓகே இந்த ப்ராண்ட் கிட்ட வந்தால் நமக்கு வந்த இது கிடைக்கும் அட்லீஸ்ட் பிக்சல் குரோம் காஸ்ட் அதுவும் நீ கொடுக்கலாம் ஸோ யூ கேன் டூ எனி திங் யூ கேன் டூ அ லாட் பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா அவனுக்கு இங்கே ஒஃபிஷியல் மா ஒஃபிஷியலாக இங்கே கொண்டு வரல அவனுக்கு ரீட்டெயிலை வச்சு தான் இங்கே விற்க போகிறாங்க இங்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்க்கவும் கூடாது ஸோ தேஸ் த கேட்ச் பாயிண்ட் பட் இவ்வளோ தான் மக்களே கூகுள் பிக்சல் ஃபோன் மேஷாக வரப்போகுது ஸோ யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லி கீழே கமல் சென்ஸில் போடுங்க ஸோ யாரெல்லாம் வாங்க போகிற யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு நார்மல் வேரியண்ட் வேணுமா இல்லை பிக்சல் ப்ரோ வேரியண்ட் வேணுமா இல்லை பிக்சல் ப்ரோ எக்ஸலுக்கு வேண்டி வேணுமா சொல்லிட்டு கீழே எல்லாம் கமல் சென்ஸில் போடுங்க இது இது இப்போ நான் சொன்னது ஏதாவது தவறுதலான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கிறேன் கீழே குறிப்பிட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ தட் ஐ கேன் கரெக்ட் மை மிஸ்டேக் நெக்ஸ்ட் டைம் பிகாஸ் நீ மக்கள் சொல்வது மகிசன் திருப்பிச்ச மக்கள் திருப்பி மகிசன் திருப்பிங்கிற சொல்லிட்டு நான் இதோட என்னுடைய கான்டென்ட் முடித்து கொண்டே விடைபெறுகிறேன் நான் உங்களுக்கு கசமச காதலன் அண்ட் ஆல்சோ மேக் ஷூர் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு வேறு கதைகள் ஐ மீன் ரொட்டு லோஸ்கில் இனிமேல் இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ் பேசணும் ஆசை தான் டெக்கு பற்றி நான் ஒரு டெக்கு உலகத்துக்கு நான் ஒரு குழந்த தான் ஸோ அதனால் நான் ஏதாச்சும் தவறுதலாக பேசுகிறேன் மன்னிச்சுக்கோ ஏன்னா எனக்கு டெக் பற்றி பேசணும்னு நான் ஆசை வேறு கதைகள் டெக் ஐ மீன் வீக்கே டெக்ஸாக கொண்டு வரலாமான்னு உங்கள் ஆசை கொண்டு உங்களால் இருக்குது பட் இதுதான் என்னோடய ஆரம்ப புள்ளி ஸோ கண்டிப்பாக நான் கொஞ்சம் தக்கி தடு மாதிரி தான் பேசியிருப்பேன் எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக பிகாஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் So, hopefully you guys will support me. So, that I will be able to do a matter of tech and research. I will be able to present this email. So, I hope you guys will drop your support towards us. And yeah, thank you so much. And happy listening and also happy weekend. <laughs>